ఏమంటే ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు దేవుడు నన్ను రక్షిస్తాడా లేదా దేవుడు నన్ను కాపాడతాడా లేదా ఈ వచ్చిన రాయించినటువంటి దేవుడు ఒకవేళ పై నుండి దూకేస్తే పై నుండి దూకేస్తే నన్ను రక్షిస్తాడా లేదా అనేసి యేసుక్రీస్తు దేవుణ్ణి పరీక్షించటానికి కానీ ముందుకు వచ్చేయడానికి సపోజ్ అపవాది మాట విని అపవాది దగ్గర నేను దేవుని కుమారుణ్ణి నిరూపించుకోవడానికి అపవాది సంబంధుల దగ్గర నేను దేవుని కుమారుని నిరూపించుకోవడానికి ఏసుక్రీస్తు కూడా ఆ పై నుంచి దూకేశాడు అనుకో ఏసుక్రీస్తు కోసం మాట్లాడుకోవాల్సినంత అవసరత ఈరోజు మనకే లేదు ఎందుకు అంటే ఇదిగో దేవుణ్ణి పరీక్షించటానికి నన్ను కాపాడతాడా లేదా నన్ను కాపాడతలేదనేసి దేవుని పరీక్షించడానికి మనం ఎంతటి వారం చెప్పు ఇప్పుడు ప్రమాదం పొంచి ఉంది ప్రమాదం అనేది మన కళ్ళ ముందు ఉంది ఏమండి ఈ ప్రమాదం అన్నది మనం కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక అంటువ్యాధి అయినప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఒక అంటువ్యాధి ఈ అంటువ్యాధి ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం ఉన్నప్పుడు దేవుడు కాపాడతాడా లేదా దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తాడా లేదా దేవుడే చూసుకుంటాలే మనకి ఏమైనా ప్రమాదం వచ్చిందంటే మనం దైవికంగానే కదా కూడుకున్నాం దేవుని యొక్క ఆరాధన విషయంలోనే కదా మనం కూడుకున్నాం మనకేమీ రాదలే అనేటువంటి మూర్ఖత్వంతో ఒకవేళ దేవుడే రక్షిస్తాడు రక్షిస్తాడా లేదని దేవుని పరీక్షించే అంత గొప్ప వ్యక్తులు మనమైతే కాదు విషయం అర్థమవుతుందా అంటే దేవుని పరీక్షించవచ్చా నువ్వు పరీక్షిస్తున్నావు నువ్వు అనుకుంటావు కానీ యేసుప్రభు అంటున్నాడు దేవుణ్ణే శోధిస్తున్నావు అట నువ్వు విషయం అర్థమవుతుందా ఏమంటున్నాడు అక్కడ నీ ప్రభు ప్రభువైన నీ దేవుణ్ణి నువ్వు శోధింపవలదని మరి ఒక చోట వ్రాయబడి ఉన్నది అన్నాడు ఇప్పుడు విషయానికి అర్థం కరోనా వైరస్ ఈ వైరస్ దిన దినము దిన దినము దిన దినము మన దగ్గరకు వచ్చేసినట్లుగా మన ప్రాంతాల్లోకి వచ్చేసినట్లుగా మన ప్రాంత పరిసర ప్రాంతాల్లో చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు రప్పించి రప్పించిన తర్వాత లాక్డౌన్ తీసేశారు గేట్లు ఎత్తేశారు గేట్లు ఎత్తేసిన తర్వాత మీరు విచ్చలవిడిగా తిరగమన్నాడు తిరగమనేసి ప్రభుత్వం చెప్పిన తర్వాత తిరిగేద్దామా తిరగమన్నాదు కదా తిరిగేద్దామా తిరమాదు కదా సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళిపోదామా అంటే మన వాళ్ళు వాదాలు ఎలాగున్నాయంటే ప్రత్యేకించి ఏమండి మందు తాగడానికి అయితే అంతమంది వెళ్ళిపోయారు కదా మందుకు పో ప్రభుత్వం పర్మిషన్ ఇచ్చేసింది కదా మన ప్రార్థనా మందిరాలకు ఎందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వదండి అని అడిగారు మందు తాగినోడికి బాధ్యత లేదు మందు తాగినోడు బాధ్యత ఉందా బాధ్యత అస్సలు లేదు మందు తాగినోడికి అవునా కానీ క్రైస్తవుడికి బాధ్యత ఉందా లేదా చెప్పండి క్రైస్తవుడికి బాధ్యత ఉంది క్రైస్తువుని కూర్చు ముందు నేను ఒకటే చెప్పాను నలుగురు క్షేమాన్ని కోరుకునేవాడు క్రైస్తవుడు మన దగ్గరకు వస్తున్నటువంటి సంఘస్తులు కావచ్చు మనకు దగ్గరకు వస్తున్నటువంటి సమాజపు వారు కావచ్చు ఎవరి అయినా సామాన్ని కోరుకునేవాడు క్రైస్తవుడు ఒక మధ్యానికి బానిస అయినటువంటి వాడు గుంపులు గుంపులుగా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇచ్చేశారు కదా మాకెందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం మీద నిందేసావు అనుకో వాళ్ళు వదిలేశారు కా వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నట్లుగా మనం కూడా తిరుగుతామా వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తున్నట్లు మనం కూడా ప్రవర్తిస్తామా నలుగురు గుంపు కూడితే నలుగురు గుంపుగా ఉంటే ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి వ్యాపించి ఈ వైరస్ అనేది అంటువ్యాధిగా పది మందికి వ్యాపించేస్తుంది అని తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు దేవుడే రక్షిస్తాలే ఎందుకంటే మనం కూడుకుందాం దేవుని పరీక్షిద్దాం రక్షించకపోతే మనం పాపం చేసిన చేసినట్టు రక్షిస్తే మన పుణ్యాత్ములము అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు రక్షించకపోతేనట పాపాత్ములట రక్షిస్తేనట పుణ్యాత్ములట స్వయంగా ఏసుక్రీస్తే పైనుంచి దూకేయమంటే ఎందుకు దూకలేదు ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రభు ఎందుకు దూకలేదు ప్రభు ఏమన్నాడో నీ దేవుణ్ణి శోధింప వలదు నేను ఎప్పుడు చెప్తానో మాట చెప్తాను ఇప్పుడు దేవుడు రక్షిస్తారు కదా నిసి బస ఎదురుగొండ వెళ్ళి పాస్ట్గా బస్సు వచ్చేస్తుంది దేవుడు కరెక్ట్గా దగ్గరకు వచ్చేసరికి బ్రేక్ వేసేసి నన్ను రక్షించేస్తాడనేసి బస్సు ఎదురుగొండ వెళ్ళామనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది బస్సు కింద నువ్వు తప్పడైపోతావు ట్రైన్ ఎదురుగొండ పరిగెత్తి దేవుడు నన్ను రక్షిస్తాడని అన్నావనుకో అప్పుడు ట్రైన్ పట్టాల మధ్యలో నీ బాడీని ఇంటికి తీసుకొస్తారు కాబట్టి 
ఏ సమయంలో రక్షిస్తాడో ఏ సమయంలో కాపాడతాడో ప్రమాదం అని తెలుసుండి కూడా నువ్వు ముందుకు వెళ్ళి మూర్ఖత్వంతో మూర్ఖత్వపు ప్రవర్తనతో గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చేసింది కదా అనేసి నలుగురిని కూడుకోపెట్టి నలుగురి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఈ వైరస్ ఒకరితో ఒకరికి ఒకరికొకరు స్ప్రెడ్ చేసి మరింత భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు మారకుండా ఒక క్రైస్తవుడుగా నీ మనస్సాక్షిని బట్టి ఆలోచించు ఒకసారి నీ మనస్సాక్షిని బట్టి ఎందుకు మనస్సాక్షిని బట్టి ఆలోచించమన్నాను అంటే ఇదిగో ప్రమాదం ఉందే ఇది ప్రమాదం ఉంది కనుక ఇది అంటూ వ్యాధి కనుక క్వారంటైన్స్లో ఉంచాలనేది ఎప్పుడో దేవుడు చెప్పాడు ఒక్కసారి అదే రకమైనటువంటి అంటూ వ్యాధిని నేను జీవిస్తాను ఇప్పుడు మీకు సేమ్ అంటూ వ్యాధి నిజం ఒకనొక రోజు దీనికోసం కరోనా వైరస్ స్టార్టింగ్లో ఇది ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుందో ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందుతుందో దీనికి తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటో ఈ వైరస్ చేతుల మీద పడినప్పుడు దీన్ని తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పారు ఏమండి ముఖానికి మాస్క్ లేకపోతే ముఖానికి మాస్క్ పెట్టుకోకపోతే ఇతరు తుమ్మినా దగ్గిన ఈ తుమ్మును దగ్గిన వలన ఈ యొక్క సిమ్టమ్స్ ఈ యొక్క ఏవైతే తుపరులు ఉన్నాయో ఈ తుపరులు ఒకరిలో నుంచి ఒకరికి వ్యాపించినప్పుడు శరీరం లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళి ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్పారు అంటే తుమ్మినా దగ్గిన ఈ తుపరుల మనలోనికి ప్రవేశించి ఇది అంటు వ్యాధిగా వ్యాప్తి చెందుతుంది అని మనకు హెచ్చరిక చేశారు రైట్ ఇలాంటి సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఇలాంటి సేమ్ యాసిడిస్ ఒకటి ఉంది పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు ఇలాంటి అంటూ వ్యాధి కలిగినటువంటి వ్యక్తులను దేవుడు ఏళ్ళ క్వారంటైన్స్లో ఉంచకముందు దేవుడు క్వారంటైన్స్లో ఉండమన్నాడు దద్భుతం 